सब्सक्राइब करें एस टेक्निकल चैनल को और प्रेस करें इस बेल आइकॉन को ताकि आपको मिल सके वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है सिंगल फेज मोटर कैपेसिटर साइज सिलेक्शन किस तरह किया जाता है या किस तरह पता लगाया जाता है सिंगल फेज मोटर में हमें कितने माइक्रोफेरेट का कैपेसिटर कनेक्ट करना होगा इसकी कैलकुलेशन किस तरह की जाएगी आज के स्टूडियो में हम प्रैक्टिकली समझने वाले हैं सिंगल फेज मोटर में देखा जाता है चाहे आपके फैन मोटर हो कूलर मोटर हो या वाटर पंप मोटर हो कोई भी मोटर हो सभी के लिए कैपेसिटर का साइज सिलेक्शन आप इस फॉर्मूले से कर सकते हैं चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम यह समझ लेते हैं आखिर हम सिंगल फेज मोटर में कैपेसिटर कनेक्ट करते ही क्यों हैं जबकि थ्री फेज में तो नहीं करते चलिए पहले हम यह समझ लेते हैं उसके बाद इसके फॉर्मूला देखेंगे तो चलिए पहले यह समझ लेते हैं तो किसी भी मोटर को घूमने के लिए सबसे पहले काय की रिक्वायरमेंट होगी मोशन की रिक्वायरमेंट होगी मोशन कब आएगा उसमें जब उसमें टॉर्क होगा टॉर्क कब होगा जब वहां पर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होगी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड कब होगी जब वहां पर फेज डिफरेंस होगा अब सिंगल फेज मोटर में क्या होता है एक ही फेज होता है एक ही फेज होने के कारण क्या होता है उसमें जो फेज डिफरेंस होता है वह जीरो होता है फेज डिफरेंस जीरो हो गया तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो होगी यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो होगी अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होगी अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होने के कारण टोर्क जीरो होगा टोर्क जीरो होगा तो मोशन जीरो होगा इसलिए हमारी सिंगल फेज मोटर नहीं घूमती है जबकि थ्री फेज मोटर में हम कैपेसिटर नहीं कनेक्ट करते तो उसमें क्या होता है फेज डिफरेंस तीनों फेजों के बीच में 120 डिग्री का होता है 120 डिग्री के होने के कारण उसमें जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होती है रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होने के कारण वहां पे टॉर्क होता है और वहां पे मोशन होता है इसीलिए हम थ्री फेज मोटर में कैपेसिटर कनेक्ट नहीं करते बट जो सिंगल फेज मोटर होती है उसमें जबकि फेज तो एक ही होता है तो कैपेसिटर क्या काम करता है जस्ट और व्यू के लिए समझते हैं सिंगल फेज मोटर में क्या होती है हम दो वाइंडिंग कर देते हैं फेज डिफरेंस लाने के लिए बट दो वाइंडिंग करने से भी फेज डिफरेंस तो आएगा नहीं तो हम क्या करते हैं दोनों वाइंडिंग के बीच में स्टार्ट और रनिंग वाइंडिंग के बीच में कैपेसिटर कनेक्ट कर देते हैं अब कैपेसिटर क्या करता है जैसे ही हम मोटर को स्टार्ट करते हैं तो दोनों के बीच में फेज शिफ्ट फेज डिफरेंस जैसे ही हम मोटर को स्टार्ट करते हैं तो कैपेसिटर क्या करता है एक वाइंडिंग को हल्का सा पुश करता है और दोनों वाइंडिंग के बीच में फेज डिफरेंस आ जाता है और फेज डिफरेंस आने के कारण ही हमारी सिंगल फेज मोटर घूमने लगती है तो इसीलिए हम किसी भी सिंगल फेज मोटर में कैपेसिटर को कनेक्ट करते हैं चलिए ये तो जस्ट बेसिक था इसके ऊपर हम डिटेल में एक वीडियो बनाएंगे चलिए अब हम समझ लेते हैं किसी भी मोटर में कैपेसिटर क्यों कनेक्ट करते ये तो समझ में आ गया जस्ट हमें फेज डिफरेंस देना होता है अब हमें समझ लेते हैं कितने माइक्रोफेट का कैपेसिटर कनेक्ट करना होगा चलिए यह समझ लेते हैं चलिए सबसे पहले हम कूलर मोटर के लिए कैपेसिटर साइज सिलेक्शन निकाल लेते हैं उसके बाद आप फैन के लिए भी निकाल सकते हैं और आसानी से वाटर पंप के लिए भी निकाल सकते हैं फॉर एग्जाम्पल हम कूलर के लिए ले रहे हैं एक वाट की आपके यहाँ जो सीलिंग फैन होता है वो सेवेंटी आर एटी वाट का होता है आप यहाँ से ले सकते हैं इसके अलावा यदि आपकी आधे एचपी की मोटर है एक एचपी की मोटर है तो सात सौ छियालीस वाट हो गए यदि आधे एचपी की जीरो पॉइंट फाइव की मोटर है तो आप इसमें टू से डिवाइड कर दीजिए आपका वाट आ जाएगा चलिए ये तो जस्ट हम कूलर मोटर के लिए कर रहे हैं बाकी कैलकुलेशन आप आसानी से कर सकते हैं कूलर मोटर यदि आपके पास एक माइक्रो बीस वाट की है तो उसमें कितना कैपेसिटर लगेगा यह समझ लेते हैं सबसे पहले गिवन डाटा हम लिख लेते हैं वॉट है एक वोल्ट है दैट मीन सिंगल फेज में टू ट्वेंटी वोल्ट होता है और जो भी इंडक्शन मोटर होती है उसकी इफिशियंसी जनरली एट्टी टू एट्टी फाइव परसेंट होती है फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे एट्टी परसेंट ले रहे हैं आपकी मोटर के ऊपर गीवन होगी आप वहां से ले सकते हैं फ्रीक्वेंसी यहाँ पे फिफ्टी हर्ट से दी गई जो कि इंडिया में यूज की जाती है चलिए अब इसके लिए फॉर्मूला कौन सा लगेगा यह समझ लेते हैं चलिए कैपेसिटन के लिए जो फॉर्मूला होगा वो होगा पावर पावर जो की होगी यूनिट इसकी वॉट में होगी इफिशियंसी जो कि आप यहां से मोटर पे दी गई होगी वहां से ले सकते हैं इसके अलावा वोल्टेज होगा ध्यान रखें वोल्टेज का आपको स्क्वायर करना होगा इन टू यहाँ पे फ्रीक्वेंसी होगी जो कि हर्ट जिम होगी जो कि इंडिया में 50 हर्ट यूज की जाती है और सभी में 1000 का मल्टीप्लाई कर देना है चलिए यहां से हमारे पास वाट कितना है हमने निकाला है कूलर मोटर के लिए एक वाट इफिशियंसी कितनी है एट्टी तो हम यहाँ पे एट्टी ले सकते हैं वोल्ट कितना है टू वोल्ट तो इसका स्क्वायर करना होगा तो 220 ट्वेंटी इंटू कर देते हैं इंटू फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज और आखिरी में हमें 1000 का मल्टीप्लाई कर देना है चलिए यदि हमने ऊपर के डिजिट सॉल्व कर लिए तो कितना है 96 और 5 टाइम जीरो इसे हमने ऊपर पहले ही सॉल्व कर लिया है ताकि टाइम ना लगे नीचे का कैलकुलेशन यदि देखा जाए तो वो होगा टू और फोर टाइम जीरो इसमें हम डिवाइड कर देते हैं टू और फोर टाइम
जो कि अप्रोक्स है फोर माइक्रोफेरेट का और कूलर मोटर में हम जनरली फोर माइक्रोफेरेट का ही कैपेसिटर लगाते हैं सीलिंग फैन में टू पॉइंट फाइव माइक्रोफेरेट का लगाते हैं आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं फॉर एग्जांपल हम यदि ले रहे हैं हमारे पास आधे एचपी की मोटर है जीरो पॉइंट फाइव एचपी की मोटर है तो उसमें कितना कैपेसिटर लगेगा यह भी समझ लेते हैं जस्ट वाटर पंप मोटर यदि आपके पास आधे एचपी का है तो उसमें कितना कैपेसिटर लगेगा यह समझ लेते हैं चलिए आधे एचपी के लिए समझा जाए तो एक एचपी में होता है सात सौ छियालीस वॉट तो आधे एचपी में होगा सात सौ छियालीस डिवाइड बाई टू करेंगे तो थ्री सेवन थ्री वॉट होगा और जनरली जो आधे एचपी की जो मोटर होती है उसमें हम पंद्रह का कैपेसिटर लगाते हैं एक की जो मोटर होती है उसमें हम थर्टी का कैपेसिटर या ट्वेंटी फाइव टू थर्टी का कैपेसिटर लगाते हैं चलिए कैलकुलेशन से यह आ रहा है यह समझ लेते हैं चलिए आधे एचपी की जो मोटर होगी वो होगी थ्री सेवन थ्री वॉट होगी इसी फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देते हैं सी इज इक्वल टू होगा वॉट कितना है थ्री सेवन थ्री वॉट है इंटू एफिशियंसी है एटी परसेंट इसके अलावा देखा जाता वोल्टेज है टू ट्वेंटी इंटू टू ट्वेंटी फिफ्टी हर्ट फ्रिक्वेंसी है इसके अलावा वन थाउजेंड का मल्टीप्लाई करना होगा इसे हम सेल्यू सॉल्व करें तो ऊपर का जो सोल्यूशन आएगा वह आएगा टू नाइन एट फोर और फोर टाइम जीरो हमने सोल्व करके रखा है ऊपर के नीचे का कैलकुलेशन तो सेम आएगा जो यहाँ पे आया था तो वह आएगा टू फोर टू और फोर टाइम जीरो फोर टाइम जीरो हमें यहाँ पे भी फोर टाइम जीरो लगाना होगा सॉरी गलती से हो गया वो अब हम यदि यहाँ पे सोल्व करें इसे तो हमारा जो आंसर आएगा वह आएगा ट्वेल्व पॉइंट थ्री थ्री जीरो ट्वेल्व पॉइंट थ्री थ्री जीरो जो कि अप्रोक्स है फिफ्टीन माइक्रोवाट क्योंकि ट्वेल्व माइक्रोफेरेट का तो कोई कैपेसिटर आता नहीं इसलिए हम पंद्रह माइक्रोफेरेट का कैपेसिटर लगाते हैं जो हमारी आधे एचपी की मोटर होती है उसमें यदि एक एचपी की मोटर होती है तो उसमें नॉर्मली हम थर्टी माइक्रोफेरेट का कैपेसिटर लगाते हैं तो इस तरह आप किसी भी सिंगल फेज मोटर में कैपेसिटर का कैलकुलेशन करके उसमें उतना का कैपेसिटर लगा सकते हैं जस्ट आपको वॉट पता होना चाहिए वोल्टेज पता होना चाहिए इफिशियंसी पता होना चाहिए और फ्रिक्वेंसी तो पता ही है सो फ्रेंड्स आई होप आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो के सला कमेंट्स में जरूर बताए और इसके टॉपिक से रिलेटेड जो भी डाउट्स है उसे कमेंट्स में जरूर पूछे हम पूरी कोशिश करें उसका जवाब दे सके फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही थैंक्स फ्रेंड्स